嗨，欢迎回到龙树大师课程。我们已经来到第六课，我想要为您展示一张图片。这图片总结了我们上次谈到的内容。这里你可以看到一位女士正在清洁地板，这来自我房子里真正的情况。在那晚，我不停地在厨房里走进走出，去拿水杯或是其他的东西。我踩到一滩水。我开灯去拿一块布，清理那段那滩水，拿我的水杯，再回到睡觉。这情节过了一夜又一夜。每天晚上，我会很有耐心的跪下来清理那滩水，然后，终于大约三周之后，我想，嘿，或许他是从某处来的。我想的，我看了看水槽下面，我猜。潜意识里，我真不想看水槽下面，因为下面很可怕，有很多奇怪的东西在下面，是我丢下去的。我不想钻进水槽，然后发现一切都湿透了，但我还是看了，也确实是湿透了。佛教的想法是，它非常美妙，你不攻击结果，你攻击因。你不借由处理结果来解决事情，你借由处理因来解决事情。处理结果会像是每晚都在清理那滩水，但你没有解决根源，你没有解决它的因，然后问题会再次回来。这个概念是攻击因，找到根源并攻击它。我们刚刚谈到在生活中带来问题的步骤。从我们带入今生的一种倾向开始，用我们的意识将事物视为来自他们本身，那将会触发这个想着我和我所都是从他们而来的习惯。这将触发我们喜爱看似不错的事物，并不喜欢似乎不好的事物的习惯，然后对他们做出反应，并回应他们。争取得到更多我喜欢的东西，和我不喜欢的人争吵，制造更多的业力，在我的意识种下更多种子，带着他们进入到我的下一世，让这个循环再次继续。所以，我们不挣扎，例如金钱，我们不为金钱而挣扎，我们不为现有的金钱挣扎，我们为未来的金钱投资。那是我们所做的一切。我们不争吵，我们不为现有存在的金钱总数竞争。在这个体系，我们不这么做。我们种下种子，那金钱将会在几周后，或是几个月后成长。我们从源头解决事情，我们不在结果上解决问题，就是那样的想法。所以，不要忘记水槽的例子。想要提醒你。目前在此章节，我们应该要涵盖五件事。第一，你如何理解空性？我们已经完成那部分，有五个部分。第三个部分是，我先省略第二部分，你如何教授他人空性？第四个部分是，空性的本质是什么？第五个部分是，你如何把它放进练习里？但第二个部分是我们今天将涵盖的部分，称为 “long down g a s b o n l o n g down g a s b o n 的意思是：“嘿、hey, ，龙树大师，我喜欢你的想法。这些事物非常有趣，这些非常有说服力。但你不是在反驳佛陀的话吗？因为佛陀确实说过，事物有他们的自信。他说他们有自信。”他是这么说的，那么龙树大师就被困在这个立场。他在哪本书里狠狠被困住呢？六十正理论，尼克拉希尔正在翻译的。你必须解决那个佛陀在早期的生涯谈到，是的，事物确实有自有其自信的时代。现在我们要谈来谈论那部分。以下是龙树大师的回应。
说，当你想到他时，这里有三个选择，哪三个呢？是的，佛陀说，事物是有自信的。在历史上，他说过，事物是有自信的。他曾经说过，但这里的动词不是说，这里的动词是假，意思是幻想。是的，佛陀做了这样关于自信的想象。在佛陀的生命中，确实一段时间，那段时间他幻想着关于自信的事。在之后，我们会看到这是什么意思。他的生命中有另一个部分，他的生命有另外一个部分。他说：“你知道，事物也没有自信，所以。”他说了，事物也没有自信。最后，他说：“之后，他说，事物有其自信不是真的，而他们没有自信也不是真的。所以，我们在这里有三个选择。在佛陀早期的教授生涯，他说，佛陀幻想存在着自信。之后，他说。”你可以选择接受或是不接受，有自信或是没有自信。他教了两种选择。那么，在第三个，抱歉，他也教，抱歉，第三个选择是有自信是不对的，没有自信也是不对的。我再说一次，一开始他说有自信，他像这样。有一个自身，然后他说有一种方法让你可以思考是否有自信或是没有自信。之后他说不是，既没有自信，也没有无自信。这是龙树大师，他很可爱，他真的很喜欢扮可爱。我认为这些概念值得分开讨论，某种程度上会让我们速度变慢。但我并不真的感到抱歉，这是论事。佛陀的生涯中有一段时间说：“是事物确实存在自信。”他那么说，这是第一个选择。第二个选择。然后他说 y o u n g s t e n 他说，除了有自信之外，也有一些例子是缺乏自信的。他给了一个选项，他谈到关于缺乏自信是什么。在那个时期，是小城里较低的空性，意思是自信是独立的，没有依靠其他的事物，所以空性的较低形式是有点像是有一个司机。你们记得吗？有人在控制，有人可以控制当下。你可以借由做这些事，马上得到更多钱，而不是通过慷慨。他说没有那种钱。最后，既然没有自信，也没有无自信。两者都来自于他们自己本身，没有自信，没有缺乏自信。但我只谈论关于来自他们本身的东西。那是第三个。这个课程的目标是什么？我们试着解释为什么佛陀似乎曾经说过事物有自信，而我们最后会说他只是对不同的人说不同的事。他跟谁说了哪些东西？首先，他确实说过有自信，对精神智力最低的人说过，因为他想确保他们不会轻视业力及其后果，所以他想说你确实有自信，并且如果你做坏事的话，事物会回到你身上。他怕如果他说没有自信。人们会继续使坏，所以他说：“不，自我是存在的。”
，哪个人会拿回他给予别人的所有麻烦？那是存在的，因为他想要他们做好人。第二，他告诉其他人：“嗯，你知道，有些时候有自信，而有些时候没有自信。”那是去帮助人们克服这种态度。关于误解那瓶水的态度，我和我所来自于外在。那么，他给予谁最后的解释？自我和无自我都不是来自他们本身。他给了谁那个解释？他将这些保留给那些超级敏锐且可以深入真理的学生。是的，他有改变他有关自我的教训吗？有，他在自我方面自相矛盾吗？不是的，因为那是非常刻意的。他根据学生的能力，表现出无自我的不同层次。那涵盖了佛陀的意思。三种，我懂了吗？我不知道那是什么。我们不需要突变。我很抱歉讲到所有的细节，但这些对我来说非常美妙。他说，也有一种形式，你可以解释这两者的不同。有些人对这三者的解释不同。他说是什么？他试着与数论派的人和睦共处。他正出生于该宗教信仰。他试着与该宗教信仰的人和睦共处。他说，当然有自信。这是所有事物固有的，有一个更大的自我创造了所有事物。他试图不惊慌失措，就像耶稣在犹太人当中一样。他试图与和他一起成长的那些人合作。当说他确实声称有一个自我时，这是一种解释。第二，接着有一个叫做遮卢罗婆家的学派。说没有人去到过未来世。他说：“不，有那个自我，你将有一个未来。有人会拥有未来世，相信我。”但他只是在那个背景下这样说。最后，在他的终极教授中，他说：“是有那个我，是有那个我所。”但是他们不来自于他们自己，就这样。下一段，我喜欢这一段，非常有名。在金刚瑜伽修行超越言语，超越描述，世界的实相是超越所有言语的。现在那个话题要来了：为什么空性被说是无法描述的？如果无法描述，为什么我们要研究这本描述它的这么长的书？如果空性是真的难以形容的，为什么我们要做这些辛苦的工作去描述它？因此，龙树大师，谢天谢地，我想他是为了体贴我们。他将要说：“是的，我们的确说空性是难以形容的。是的，我们的确说你不能用言语描述它。但是，那有一个特别的含义。”这里是下一段接送。然后他在这里说。是的，你不能马上用言语表达它，而通常我们会在之后看到。意思是，如果你已经直见空性，你不能就这样坐着。如果一个人说：“听好，只要跟我坐着五分钟，告诉我它是什么，我就会看见它。”那是不可能的，在这个意义上是不能用语言来表达的。你无法只是通过谈论它。就启发另一个人立刻直见空性。只是他不是某种只是用谈论的方式
就会发生的事。那是因为大部分人们的意识无法对你所谈论的构成一个概念。你可以坐下来一小时又一小时的对他们描述空性，但是他们无法在接下来的几个小时内用直见空性的方式理解一切。那通常不可能。这确实发生过，在一转法轮的时候，但那些人是已经准备好的。为什么？他们吃了他们老师的。我们不会深入那部分。那不是佛教的修行。在某些方面，空性类似涅盘，这是涅盘最高的解释。当我们谈论关于两种涅盘时，我们谈过一种叫做有余涅盘，和一种叫做无余涅盘。较低阶的学派认为，首先你达到有余涅盘。意思是胜于你的身体，你永远的终结你的负面情绪，之后你才死掉。你带着纯粹的意识死去，但它不像是你的身体会闪烁。我我才会。总之，首先你清理你的意识，然后你清理你的身体。在你生命中有一段时间，你还没死亡，但你仍然有一个身体。那是由业力和烦恼创造的。然后，高阶的学派说：“不，不，那不是有余涅盘的意思。无余涅盘先发生，而那是第一次，那是对空性的直接感知。在那里，你不再怀有事物来自他们自己的想法。当你直接空性，你空掉了事物来自于他们自己的想法。在那不到二十分钟的时间里。”你没有一个事物来自于他们本身的想法，然后你从直见空性中出来，再过七世，在某种程度，你仍然觉得事物从他们本身而来，但你不相信。因此，这里它指的是那种涅槃，在那直见空性的二十分钟，你不再有那种意义上的开始和停止。从这个意义上说。你摆脱从它本身而来的一般开始，也摆脱它本身而来的停滞。顺带一提，我不能不教这个段落，因为秋尼老师提到他说：“顺带一提，从 d o j e 开始，这段以 d o j e 开始，或许 Dim 会展示给你看。顺带一提，他做的很棒，把一些内文挖掘出来，并展示给我们。我们一起诵读。”听好，我同意。什么？我同意《金刚经》说的。《金刚经》说了什么呢？《金刚经》说，佛陀从未教授佛佛法。刚央 stand b u t man， 意思是佛陀从未教授任何佛法，并且他说：“好，听着，我知道那是《金刚经》说的，但是他是在说，他从未教授一个来自于他自己本身的佛法，意思是。”佛陀什么时候在指数给孤独园坐下？在毗舍离吗？不，在舍卫城。当佛陀在舍卫城的指数给孤独园坐下，并且教授佛法，没有任何教授是来自于他自己本身。在那里的听众们，他们的意识里有种子，创造出一个人来教授他们通往自由的道途。世世代代的人们，抱歉，在那之后的几百代人们，那些读《金刚经》的人，一边读时，一边在书页上把经文写下了。那是来自于你，经文是来自于你。他说：“听着，在世俗的层次，我们必须说
t a m y a d u 意思是，在世俗的层次上，我们必须说佛陀确实教授佛法，那不是这个接送的意思。我们没有否定佛陀坐在指数给孤独园，并且教授《金刚经》。我们不是说那个，我们不是说他从未教授过《金刚经》，我们只是说他是在表面上。从世俗的角度上教授了《金刚经》，但是如果你从业力的观点来看，你教了《金刚经》，任何听过它的人都教授了《金刚经》，这开始了一个讨论。即使用语言来解释超出文字的事物，在五个伟大性感的主题中，我们现在已经到达第三个。通常教授的方式，意思是什么是引导人们了解空性概念的有用方法？意思是什么是引导人们了解这些想法的有用方法？然后他说。他开始玩弄文字 ，yanda， 念 yanda， 梵文是什么 ？touching， 我猜 ，touching。yanda 意思是纯净，但是梵文它似乎使用 t o u 意思是如实 t o u 像是 t a t a g a t a 总之。我的意思是，如果你读那一行，听起来像这样，一切都是纯净的，没有什么是纯净的。纯净不是完美的纯净，不纯净的东西就是不纯净的东西。那是佛陀的教授。问题是，我不知道如果我们能否谈论太多，这会花很长时间。我们开始吧。佛陀在什么意义上教授《金刚经》？初期，当佛陀开始在这个世界讲课，他确实在阿毗达摩描述世界是怎样的，世界是如何形成的，并且在那个意义上，他说世界是纯净的。但这里“纯净”这个字在接送里意思是真实，“纯净”在这里意味着真实。佛陀说过：“世界是真实的吗？”是的。什么时候？在《阿毗达摩》第三章，他描述所有的大陆，他描述太阳和月亮，他描述银河系，他描述不同的太阳系，一切都是真的。他没有说所有的星球都不是真的，在他一开始的教授，在他之后的教授，他说，但是在某种程度上，事物不断在变化，事物从未持续超过一毫秒。从这个意义上说，他们是不纯净的，他们没有超过一毫秒真实的纯净，因此我们称他们为不真实。在某种意义上，他们转瞬即逝，他们每一刹那都在改变。所以，他有没有说过他是纯净的？有的。他有没有说过他不是纯净的？有的。他曾说过他是真的吗？是的。那之后，就在那之后，他有没有说他是不真？他不是真实的？有的。现在。还没有结束。然后他改变他的说法，并且说：“对你们所有人而言，世界是真实的；但对一位正者却不是。特别是对于一个已经直见空性的人来说，世界是不真实的。”目前为止，他说“真实”，然后他说“不真实”，因为它是瞬间的。然后他说：“真实且不真实的
，取决于你是谁，取决于谁在看。到目前为止，我们有了真实的、不真实的、真实且不真实的，开始变得更有意义了，对吧？那么，对于那些真的对空性有兴趣的人，他改变了他的说法。他说：“有因的事物不是真实的，为什么？因为在他们是真实的时候，他们变成了其他东西。有因的事物是不真实的，因为在他们是真实的时候，他们便不再真实。”从另一个观点。他们是真实的，在他们是他们本身的一瞬间，他们是真实的。但是考虑到超越瞬间，他们是不真实的。在一瞬间，他们是真实的。考虑到一连串的瞬间，他们不是真实的。他的说法改变了。然后，邱尼老师做了一个有名的评论。针对实相意味着什么，给不同程度的人有不同的描述，这也是佛教的传统。因为人们处于不同的层次，如果你以过度沉重的空性描述，而令初期的学生不知所措，你就误导了他们，你是一位不好的老师。但是佛陀不是一位不好的老师，因此佛陀会修改内容以迎合学生。甚至把是空的事物说成不是空的。如果能帮助学生，他会这样做。我们准时吗？蒂姆，我要继续讲。我们开始学习，回到梵文上，谈论一些对学习下一个部分有用的字词。第一个，我想要谈论的是，我猜克里斯提娜知道这个字 l u x u r y l u x u r y 意思是，嗯，这是一个困难的字。这里意思是典型特征，所以 l u x u r y 意思是标志。但在英明学上，它有完全不同的名字。它的意思是，什么是明亮的？像是你卖给某人一台新车，什么是五个 l u x u r y 哦。它有一颗七百马力的引擎，有六个超大喇叭，这些是 l u x u r y 新车的突出品质，你怎么说呢？特色？抱歉，新车闪亮的特点，那是因为 l u x u r y 意味着将事物标记为特别的。它来自印欧语根 l u x l u x 意思是光亮或是明亮。我遇到一位服务生，两天前，我问你叫什么名字，他说 Luke。我说天哪，我才在学习这个动词的字根，你知道你的名字是什么意思吗？他说我不知道。我说，我想它意味着闪亮的人，你是一个闪闪发亮的人。他说我接受，所以 Look 是印欧语的字根。Light 光一词由此而来，这是为什么 ？Light 这个字中有 gh。Brightness 明亮由此而来，这就是为什么有 gh。R and L R 可以互换，好吧？我在曼谷建立了一个办公室，他们有三个宝石供应商：雷尔宝石 （Real Gems）、瑞尔宝石 （Real Gems） 和稀有宝石。Rare gems, rare 宝石、稀有宝石和雷尔宝石。但是当接待员打电话给我，要告诉我业务员在这里时，他说雷尔宝石的人在这里。我说哪家宝石的人在这里 ？Rare 吗？我说雷尔。所以基本上 R 跟 L 在亚洲语言是可以互换的，这很好。所以 luck 是字根。它实际上来自 rock， 意思是发光。roach 罗区也由此而来。总之 ，light 光 ，luster 光泽和 lucid 
清晰的，都是同源词。我选择了佛陀的两个标志，或是明亮、闪亮的特征。l u x i o n 我认为这是他现在将要介绍的五个中最重要的。我会给你们范文。第一个是香感。意思是平静，它从“香”这个字根而来。你知道 s h a n 这个字，看 s h a m a t a 这个字 s h a m a t a 是 s i n e n c e 意思是保持平静，可能是 s t a r s h a m a s t a 如果你有兴趣的话，大多数古老的字根 sh 曾经是 ksh。大多数古老的字根 s h 曾经是 k s h， 然后变成西方语言的 q u， 所以当用 sh 开头时 ，k s h 通常是真正的字根。大多数情况下，进入西方语言后 ，k s h 成为 q u， 意思是安静或者也是平静，而 shanti 是耐心。我要你们学习香达，为什么？因为它将成为五大空性的 Lakshana 之一。Lakshana， 它将成为五大空性的卖点之一，像是卖一部新的特斯拉之类的。另一个我想要教你们的，实际上是 p r a p a n s h a 我喜欢 p a n s h a 意思是五，它演变成 finger 手指这个字五。它演变成德语，这个字来自，所以在英文中是五，意思是五，但它的意思是看我的手，意思是动词，意思是让光线散开。我们经常在那些秘法的形象中看到，世界从金刚瑜伽母的心中涌现，有这个光的。意思像是你拿你的手做这个动作，那是，那是，所以 pro 意味着向前，比如 pro 船头或 proud 骄傲，而 p r o p o n c h a 意思是世界是来自于你的概念，一根来自于你的手指，但不是那一根，五根手指。总之，我不会谈论那个。我确实有一些自我控制。我们将谈谈这五个，这些是空性的五个闪亮特征。我认为对于今天的课来说，这已足够。我们会来浏览五个特色，他们在下一段接送。这里有五个。我把他们念给你听。第一，蒂姆，你可以保留这段经文在屏幕上。意思是，空性不是你借由与某人直接交谈就可以直接看见的事物。没有人可以坐下来，单单凭借与你谈论他们所看到的。而在你的意识里触发空性的直接感知，那么格西老师，你永远也不应该有空性的教授。不不，那不是重点，重点是一个已经直见空性的人，无论他多想要帮助你，他不能仅仅通过描述他所看到的，而迫使你直见空性。从这个意义上说，这不能直接传达给另外一个人。那是我们说直接的意思。从某种意义上说，如果我向你解释十分钟，你就突然看到它，这不会发生。这样是否意味着我们不需要学习空性呢？不是的，当然你需，你必须要。那是空性的第一个特质，不是某种你可以直接或马上从另一个人学习到的。意思是一种平静，它不是你坐下来感受到平静，不是那个意思。平静意思是有一个笑话，我意思是范文的字根 s h a n t i 也指的是
擦掉一些东西，像是完全的停止它、休止、安息。安息意思是死亡、结束。所以，不论何时你在梵文里看见香井，请注意，它也指灭火。同样的字，意思是灭火，让火离开存在。因此，这是这里的意思。空性灭掉了什么火？瓶子来自他自身的感知，一个可能来自他自身的瓶子被永久灭掉。相抵，这是相抵，这是平静。这不是指老鹰合唱团的歌 ，peaceful easy feeling， 和平轻松的感觉，根本不是这样。比较像扑灭汽车的火，并拯救车内的人。第三，没有 p r o p u n c t i o n 没有。这里你必须称这为构想，没有你在脑海里编造的故事。空性是没有你在脑海里编造的故事，这称为阐述。一些译者称之为阐述，我喜欢称它为构想。它意味着在你脑海里编造的东西。空性没有这些，并且他明确地说，言语的阐述或言语的构想，不是你可以用文字阐述和直接看见的东西，那是不会发生的。这和第一点相关。第四个是意思是没有正常的思维，用正常的思维无法想什么。空性，为什么？当你的意识在想正常的思维，你无法直接空性。因此，如果在你的意识有正常的思维流动，它会停止空性的感知。而这指的是一种矛盾，固有的矛盾，日复一日。我给你一个关于瓶子如何不是。来自他自己的描述。当我给你那些描述时，你也在拼命的支持，那是来自于瓶子的想法。当我把瓶子拿起来，告诉你为什么这不是来自于瓶子，直到我放下它之前，你看着它像是从瓶子而来。这是在教授空性上其中一个很大的矛盾。即使你拿起笔。并解释为什么它不来自于它本身，在观众里，没有一个人不感觉到它是来自于它本身。事情就是这样。如果你告诉他一万次，你可能有一些希望，但是一开始的一万次，当他们看到笔，他们自动的联想它是来自它本身。即使你解释它是如何不来自它本身，那是他在这里谈到的。一般念头的流动被打断。第五，当我们解释《金刚经》里的金刚，我们通常谈到这个特殊的空性的特质，即所有的物体有他们自己的空性，所有的物体都没有不来自于你的，宇宙中所有的物体没有不是来自于你的，所有在厨房里的老公都空掉了。不来自于你，意思是说，所有在厨房里的老公都来自于你，那是他们的元气。但以空性的方式来说，厨房里没有不来自于你的老公。从这个意义上说，宇宙中的所有物体都完全的平等。所以佛陀不断的说，平等心有一个更高的。同样的对待所有人，同样的看待所有人，但是有一个更高的平等心的形式，我们不太常讨论。也就是说，你应该将所有物体视为平等，因为他们都平等的来自于你，他们都分享一种特定的品质，那就是他们都来自于你。在经典当中有许多的故事。一位老师给学生一点点的狗屎，或是一块肉，或是一杯红酒，并且说喝下去，或是尝尝看。学生会说：“不，那是大便。”
。黑马老师曾经这么做。学生说：“我完全进入空性。”他说：“好，那就吃大便吧。”一些勇敢的学生尝试了。顺带一提，我不是建议这么做，我不是教那个，我不是要你去那样做。很遗憾，我不得不重复一遍。但是重点是，狗大便。有他自身的空性。从这个角度来看，偶尔尝尝狗屎可能是值得的。所以你可以说，这的确有像空性一样的特质，或是这的确有像龙树大师伟大的智慧一样的特质。他们都具有一定的高品质，因为他们不是来自于他们自己。所以，密教的瑜伽是。为什么他们做奇怪的事情来提醒自己，像是品尝大便？我不建议这么做，我也不会教。你能做到这一点的唯一方法是，如果你反思更深层次的东西，这个也是，不是来自于你的所以，那五种伟大的特质，这五个伟大的空性的 Lakshana， 他们非常非常的美妙，而这些是龙树大师传统的教授。接下来，我们将讲到世界如何误解空性，这是我们将在下一节课中讨论的主题，从第十八章第十节开始。好的，下次见。我们进行的比我预期的慢。但我们只会有更多龙树大师的课。谢谢你们，谢谢蒂姆。